প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তর কোরিয়ার প্রধান পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র ধ্বংসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরকে সাহসী সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু পবিত্র রমজান মাসে রোজাদারদের কাছে সেহরি পৌঁছে দেবে ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাইতে এটি চালু হচ্ছে কোটা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বঞ্চিত করে বিপক্ষের শক্তিকে শক্তিশালী করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং অবশেষে হারের সাপ পেয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে আট উইকেটে হেরেছে সাকিবের দল আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলিনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছে আমি ফাহমিদা রহমান এবারে বিস্তারিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তর কোরিয়ার প্রধান পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র ধ্বংসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সঙ্গে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনকে ধন্যবাদ জানান তিনি এদিকে অন্ত কোরীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পিয়ং ইয়ংয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সিওল তিনি বলেছেন কোরীয় উপদ্বীপের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার পরমাণু যুগের সাক্ষী পুঙ্গেরি নামের এই পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র এখানেই ছয়টি পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালায় পিয়ংয়ং কাঙ্ক্ষিত পরমাণু সক্ষমতার লক্ষ্য অর্জন কিংবা আন্তর্জাতিক চাপ যে কারণেই হোক না কেন সপ্তম পরমাণু পরীক্ষার পরিবর্তে এখন শান্তির পথে উত্তর কোরিয়া দেশটির প্রধান পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র পুঙ্গেরি ধ্বংস করার সময়সূচি প্রকাশ করেছে পিয়ংয়ং পরমাণু পরীক্ষা স্থগিত এবং কেন্দ্র ধ্বংসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের এরই মধ্যে মার্কিন গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরকে সাহসী সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু দূতাবাস উদ্বোধনে যোগ দিতে আসা বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই অনুষ্ঠানে বয়কট করে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অধিকাংশ দেশ প্রতিবাদ বিতর্ক আর তুমুল সমালোচনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সোমবার জেরুজালেমে নিজেদের নতুন দূতাবাস উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্ট্র এ উপলক্ষে আগত বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু দূতাবাস স্থানান্তরকে সাহসী সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন দূতাবাস স্থানান্তরে তার এ সাহসী সিদ্ধান্তর কারণে ইসরায়েলি জনগণ গভীরভাবে আনন্দিত আমরা চূড়ান্ত উদযাপনের অপেক্ষা করছি আমি সব দেশের প্রতি আহ্বান জানাব তারাও যেন যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে পবিত্র মাহে রমজান মাসে রোজাদারদের কাছে সেহিরি পৌঁছে দেবে ড্রোন আর এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাইতে চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সূত্রে জানা গেছে দুবাইয়ের এক বেসরকারি কোম্পানি শহরে নাগরিকদের ভোর রাতে ঘরে ঘরে সেহরি পৌঁছে দিতে ড্রোন ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে আর ব্যাটারি চালিত এই ড্রোনটি একবারে দশ কেজি ওজনের খাবার বহন করতে সক্ষম কেন ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে ওই কোম্পানি জানিয়েছে দুবাই শহরে স্থানীয় নাগরিকদের সংখ্যা একেবারে কম অধিকাংশই প্রবাসী যারা বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য এখানে বসবাস করেন দুবাইতে কাজের চাপের কারণে অনেক প্রবাসী রমজানে খাবার রান্না করার সময় পান না আবার দূরে গিয়ে খাবার নিয়ে আসাও কঠিন এছাড়া অনেক সময় খাবার অর্ডার দিয়ে রাখলেও তা সময় মতো পৌঁছে না দ্রুতগামী এই ড্রোন ব্যবহার করে এ ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে করছেন কোম্পানিটি সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত থাকায় মার্কিন এক কূটনীতিককে পাকিস্তান ছাড়তে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইসলামাবাদ ওই কূটনীতিককে ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্র বিমান পাঠালেও পাকিস্তানের বাধার মুখে তা আর হয়নি এর আগে সাত এপ্রিল ট্রাফিক আইন অমান্য করা মার্কিন কূটনীতিকের গাড়ির ধাক্কায় বাইশ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয় আহত হয় মোটরসাইকেলের অপর আরোহী এছাড়া গত কয়েকদিন ধরে একে অপরের কূটনীতিকদের চলাফেরায় অবরোধ আরোপ করে আসছে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার স্বার্থে কূটনীতিকের দেশে ফেরার বিষয়ে মন্তব্য করেনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
আফগানিস্তান ইস্যুতে তালেবানকে সহায়তার অভিযোগ তুলে পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন সহায়তা বন্ধের পর থেকেই ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের মধ্যে গত কয়েক মাস উত্তেজনা বিরাজ করছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সুরাবায় তিনটি গির্জায় সিরিজ আত্মঘাতী বোমা হামলায় নজন নিহত হয়েছে এই হামলায় আহত হয়েছে অন্তত চল্লিশ জন এখন পর্যন্ত কেউ মামলার দায় স্বীকার না করলেও জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আরও হামলার আশঙ্কায় শহরে গির্জাগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ সকালে জাভা প্রদেশের সুরাবায়া শহরে একটি গির্জায় আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা এর কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে একই শহরের আরও দুটি গির্জা স্থানীয় কিছু সংবাদ মাধ্যমের দাবি এক যোগে মোট পাঁচটি গির্জায় এ হামলা চালানো হয় বিস্ফোরণের পর গির্জায় আগুন ধরে গেলে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে দিক বিদিক ছুটতে থাকেন সাধারণ মানুষ ভয়াবহ এ সিরিজ হামলায় হতাহত হন অর্ধশত পশ্চিম জাওয়া পুলিশ মুখপাত্র ফ্রান্স বারুং ম্যানেজেরা বলেন এখন পর্যন্ত আমরা তিনটি গির্জায় হামলার খবর পেয়েছি হতাহতদের উদ্ধার করা হয়েছে বাকি গির্জাগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে হামলাকারীরা আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানোর তাদের পরিচয় জানা যায়নি দর্শক মিলেনিয়াম সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন সামগ্রী হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেট টু ওয়ান জিরো নাইন স্টার্লিং এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি আইটি ইস ওয়াও ইটস ইটস স্টাফ ইউর প্যারেন্টস হ্যাভেন ইভেন থট অফ ইয়ার আইটি ইস মুভিং ইটস মিক্সিং শেয়ারিং অ্যান্ড মোর আইটি ইস সলভিং প্রবলেম থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রসেসিং আইটি ইস মেকিং মানি saving lives changing the world it's a living it's a life it is in your pocket it's at your fingertips it's here there and everywhere it is on csi in business in the lab it's in the hospital on the radio in the movies welcome to concord it development total it solution our services web development dynamic web solution application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 37247 Newark, USA. Concord IT Development, Total IT Solution. मजबूत बंधने রোদ বৃষ্টি সহ সকল বহিরিতার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টার্জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক শূন্য শূন্য এক সাত ফোন সাত এক আট আট নয় তিন শূন্য দুই শূন্য ইমেল ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দ্য রেট অপটিমাম ডট নেট নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক 
NY, Akak, Tinshan Lui, Bangladesh Corporate Office, Barinong, Akshu Kwaitali, Shop Tuntala, Road Number Baro, Blog G, Dokin Monastery, Kilgao, Dhaka, Akdui, Ak. Doshok Abar Shagotom, Millennium Shangbate. প্রথম বারের মতো নিজেদের তৈরি যুদ্ধ বিমান বাহী একটি রণতরি সমুদ্রে ভাসালো চীন। দেশটির লিওনিন প্রদেশের একটি বন্দর থেকে রণতরিটি সমুদ্র যাত্রা করে। জানা গেছে ৫০০০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই যুদ্ধ জাহাজ ২০২০ সাল নাগাত পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। এটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ জাহাজ কুজনেত সব এর আদলে তৈরি করা হলেও রণতরিটির নাম এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। নতুন এই যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে চীন তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দক্ষিণ চীন সাগরের মালিকানা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে যুদ্ধজাহাজ বাহিনী নিজেদের তৈরি রণতরি পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করলো বেজিং ভারতে আবারো এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে এ নিয়ে গত দুই সপ্তাহে तीन जोन किशोरी एमोन मार्मांतिक आक्रमण के शिकार हो लेन। एवर मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक घटना घटे। बाकी दूसरे ने मौतों एक किशोरी के बॉयसो शोला बच्चों। गानों माध्यम बोलते हैं, वो एक किशोरी के तारे नीच बारी ते गानों धर्शन के पार घरे आगून दिए पालेजाई शेधाशो। तार बॉयस ঝড়খন্ড রাজ্যে আরো দুই কিশোরীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এতে একজনের মৃত্যু হয় বাকি একজন হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন এই ঘটনায় এরি মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ নিয়ে তদন্ত চলছে দর্শক এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কোটা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তি যোদ্ধা সন্তানদের বঞ্চিত করে বিপক্ষের শক্তিকে শক্তিশালী করার সরযন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন খাদ্যমন্ত্রী এই সময় তিনি আরো বলেন বিএমপি শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষেই নয় একাত্তরের পরাজিত শক্তির প্রেতাত্মা হিসেবে পাকিস্তানের পক্ষেও কাজ করছে কামরুল ইসলাম বলেন আবারো দরকার মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের সরকার শেখ হাসিনার সরকার মুক্তি যুদ্ধের প্রজন্ম 71 এর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে তোমাদের অধিকার ছিনতাই করার জন্য তোমাদের দায়িত্ব অধিকার আদায় করে নেওয়া পদ্মা সেতুর 40 ও 41 নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছে চতুর্থ স্প্যান সুপার স্ট্রাকচার 7ই এতে দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতুর 600 মিটার কাঠামো সকালে স্প্যানটি বসানো হয় প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন 150 মিটার দৈর্ঘ্য ও 3140 টন ওজনের স্প্যানটি প্রায় 6 কিলোমিটার বহন করে নেওয়া হয় জাজিরা প্রান্তে এরপর স্প্যানটি সেতুর 40 ও 41 নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় এর ফলে দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতুর অর্ধ কিলোমিটারের বেশি সর্বশেষ গত 11 মার্চ বসানো হয় সেতুর তৃতীয় স্প্যান এর আগে গত বছরের 30 সেপ্টেম্বর প্রথম ও চলতি বছরের 28 জানুয়ারি বসানো হয় দ্বিতীয় স্প্যান 2019 সালের মধ্যে পদ্মা সেতুর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বরিশাল হতে পারে দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সম্প্রতি প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর নির্মাণ শুরু পরবর্তী 5 বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে পারবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ঘরে ঘরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এরই অংশ হিসেবে রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলে দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরবর্তী চর মেঘায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়েছে। নিয়মিত কার্যসূচির অংশ হিসেবে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং করেছে বিএমপি। কূটনীতিকদের সাথে প্রায় সোয়া 1 ঘন্টার বৈঠক চলে বিএমপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে। 
বিকেলে 4টা থেকে সোয়া 5টা পর্যন্ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই সময় বিএনপির প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন ও ব্যারিস্টার মওদুদ সহ স্থানীয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকে অংশ নেন অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্পেন নরওয়ে পাকিস্তান কানাডা ব্রিটেন জাপান ইন্ডিয়া ও ইউএনডিপির কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি ব্রিফিং এ তুলে ধরা হয় বলে বিএমপির মিডিয়া উইং থেকে জানানো হয়েছে নওগাঁর মান্দা উপজেলার তিনটি ইটভাটার বিষাক্ত গ্যাসে প্রায় হাজার বিঘার ধান নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষতিকর গ্যাসে আশেপাশের আম জলপাই কলা বাগান সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসল ঘরে তোলার আগ মুহূর্তে এমন ক্ষতিতে দিশেহারা কৃষকরা তারা ফসলের ক্ষতিপূরণ সহ অবৈধ ইট ভাতা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন বলছে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনিতেই গত কদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠের ধান নিয়ে উদ্বিগ্ন কৃষক এর মধ্যে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে ইট ভাটার বিষাক্ত গ্যাস নওগাঁর মান্দায় তিনটি ইট ভাটার বিষাক্ত গ্যাসের আশেপাশে কয়েকটি গ্রামে শত শত বিঘা জমির ধান চিটা হয়ে গেছে স্থানীয় বিজয়পুর মাঠে গত এক সপ্তাহ আগে ইট ভাটার বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ে দর্শক এখন দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ বাংলাদেশ কানাডা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের উদ্যোগে বাংলাদেশি তরুণ ও যুবকদের দশটি দল নিয়ে আয়োজিত হয় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট দু হাজার মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ভ্যানকুভার কানাডা প্রতিনিধি এম হাসান মুরাদ জানান বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ক্যানস্টন কমিউনিটি সেন্টার ও আয়োজিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ তৃতীয় স্থান নির্ধারিত ম্যাচে আহসান ও মাসুদ জুটিকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন লিমন ও ইমন জুটি বেস্ট অফ থ্রির ফাইনালে ম্যাচে দুই এক গেমে জুয়েল ও সচিব জুটিকে পরাজিত করে দুই হাজার আঠারো সালে চ্যাম্পিয়ন হন মুস্তাফিজুর রহমান রাজীব ও দেবজিৎ জর জুটি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব উপদেষ্টা ফরহাদ হোসেন টিপু ও মইনুল চৌধুরী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাইনাল উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এসে প্রতিযোগীদের উৎসাহ প্রদান করেন ও এ ধরনের আরও প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্যামনগর উপজেলার কাশিমারি ইউনিয়নের ঘোলা ও কাং আটি গ্রামে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন আমাদের সাতক্ষীরার প্রতিনিধি আলতাফ হোসেন বাবু জানান নিহতরা হলেন ঘোলা গ্রামের মৃত আব্দুল মাজেদের ছেলে আশরাফ হোসেন ও গাং আটি গ্রামের আব্দুল সাত্তারের ছেলে আনিমুর রহমান আহতরা হলেন গাং আটি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে মিজানুর রহমান ও গোলাম বাড়ির ছেলে আক্তারুল ইসলাম স্থানীয়রা জানান দুপুরে আশরাফ হোসেন ঘেরে কাজ করছিল এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয় এদিকে আমিনুর রহমান তার বাড়ির পাশের মসজিদে জোহরের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসেছিল হঠাৎ মসজিদের বাইরে একটি গাছে বজ্রপাত হলে তার মৃত্যু হয় একই সময় আহত হন মিজানুর ও আক্তারুল আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ মান্নান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কিশোর কিশোরী সম্মেলন দু হাজার উপলক্ষে মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে গাইবান্ধা প্রতিনিধি মাজেদুল ইসলাম খান জানান এসকে এস ফাউন্ডেশন গাইবান্ধার আয়োজনে গোবিন্দগঞ্জ মডেল সরকারি বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন গোবিন্দগঞ্জ সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এশিয়ান টিভির গাইবান্ধা দুই প্রতিনিধি মাহমুদ খান গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এ এইচ এম আহসান হাবিব প্রিন্স উপজেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ফিরোজ খানুন নুন অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় সেরা দেশ বিজয়ী মাঝে বিচারক মণ্ডলী পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন দর্শক মিলিনিয়াম প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেটে আমরা বাংলাদেশ সাউথ এশিয়া আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের খাদ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করে থাকি এখানে পাবেন হালাল বিফ গোট চিকেন ফ্রোজেন ফিশ ফ্রেশ ভেজিটেবল কুকিং অ্যাকসেসরিজ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স এবং গিফট আইটেম সহ নানা সামগ্রী
আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেট টু ওয়ান জিরো নাইন স্টার্লিং এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো IT is wow. It's it's stuff your parents haven't even thought of yet. IT is moving. It's mixing, sharing, and more. IT is solving problems, thinking and processing. IT is making money, saving lives, changing the world. It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development, total IT solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 3742 Street, Newark, USA. मजबूत बंधने রোদ বৃষ্টি সহ সকল বৈরিতার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টার্জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক শূন্য শূন্য এক সাত ফোন সাত এক আট আট নয় তিন শূন্য দুই শূন্য ইমেল ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দ্য রেট অপটিমাম নিশাদ ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবারও স্বাগত মিলেনিয়াম সংবাদে দর্শক এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে যানজটের কারণে পেঁয়াজ ও চীনের দাম বেড়েছে দুপুরে সচিবালয়ে রমজানে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ অতি মুনাফা না করে রমজানে নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এ সময় পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি জানান ব্যবসায়ীরা এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন আমাদের যা চাহিদা তা আমাদের উৎপাদন হয় না ভারত থেকে আনতে গেলে যদি পাঁচ দিন লাগে তবে পেঁয়াজ পচে যেতে পারে এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চিনির দাম বিশ্ববাজারে চারশো ডলার থেকে এখন তিনশো ডলার হয়েছে চিনির দাম বৃদ্ধির কোনো কারণ নেই তিনি আরও বলেন পবিত্র রমজান মাসে পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য আপনারা আপনাদের বিবেক অনুসারে মানুষকে সঠিকভাবে সরবরাহ করবেন যেহেতু ব্যবসা করেন লাভ করবেন সহনীয় পর্যায়ে এটি বিনীত অনুরোধ আপনাদের কাছে আগামী পাঁচ বছরে গতিশীল রপ্তানি ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পনেরো লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ রাজধানীর একটি হোটেলে প্রকল্পটি উদ্বোধন করে মন্ত্রী জানান এ সময় রপ্তানি আয় বাড়বে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার এ সময় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এর সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমে খরচ কমে আসবে উল্লেখ করে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন আসছে বাজেটে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেবে সরকার 
মন্ত্রণালয় জানান দেশে চামড়া শিল্প হালকা প্রকৌশল ও প্লাস্টিক শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তন সহ রপ্তানির ঝুড়িতে বহুমুখী পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের বেশিরভাগ অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক বাণিজ্য মন্ত্রী তোপায়ের আহমেদ বলেন এটি সরকার যদি নিয়মিত থাকে তাহলে দেশের যে উন্নয়ন হয় সেটা গেল নয় বছরেও প্রমাণ হয়েছে এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইট প্রসঙ্গে বলেন টেলিভিশনের যে সম্প্রচার আমরা করি সেটি বিদেশি স্যাটেলাইট থেকে আমরা নিতাম এখন আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইট তা পূরণ করবে এখন বঙ্গবন্ধু ওয়ান হয়েছে তারপর দুই তিন আসবে এর মাধ্যমে চ্যানেল পরিচালনা করতে খরচ কমবে অনেক দেশ আমাদের কাছ থেকে নেবে চট্টগ্রামে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হয় পাইকারে পর্যায়ে ছোলা এবং তেলের দাম কমলেও রসুন পেঁয়াজ ও চিনির দাম বেড়েই চলেছে মাত্র এক দিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ এক থেকে দু টাকা বাড়লেও রসুনের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি অন্তত বারো টাকা পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র যানজটের অজুহাতে দাম বাড়ানোকে ব্যবসায়ীদের অসততা হিসেবে দেখছে ক্যাব প্রতিদিনই চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস হওয়া ছোলাবাহী ট্রাক ঢুকছে দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে যে কারণে এবার ছোলার দাম শুধু নিয়ন্ত্রণে নয় কমতির দিকে রয়েছে এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি ছোলা এক টাকা কমে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছে একইভাবে কমেছে ভোজ্য তেলের দামও মেসার্স সালাম ম্যানেজার ট্রেডিং জুয়েল মহাজন বলেন মসুরের ডাল যেখানে গত সপ্তাহে পঁচাত্তর টাকা ছিল এ সপ্তাহে পঁচাত্তর টাকাই রয়েছে আর এন এন্টারপ্রাইজ মালিক আলমগীর পারভেজ বলেন প্রচুর মাল মজুদ আছে সয়াবিন পাম অয়েল সুগার ফার্ম প্রতিদিন কমছে আর মিলগুলো থেকে পর্যাপ্ত চিনি না আসার অজুহাতে পাইকারি পর্যায়ে কেজি প্রতি চিনির দাম বেড়েছে ৪৫ পয়সা দর্শক এবার দেখবেন মিলেনিয়াম খেলার সংবাদ অবশেষে হারের স্বাদ পেয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে আট উইকেটে হেরেছে সাকিবের দল টস হেরে আগে ব্যাট করে চার উইকেটে একশো উনাশি রান করে সানরাইজার্স জবাবে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে ছয় বল হাতে থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চেন্নাই টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি সানরাইজার্সের এই ম্যাচেও ব্যর্থ হয়েছেন হেলস তবে হায়দ্রাবাদের নির্ভরতার প্রতি কিউলিয়ামসন ও শেখর ধাওয়ান জুটি সে শূন্যতা বুঝতেই দেননি দলকে দুজন মিলে একশো তেইশ রানে জুটি গড়ে ভালো সংগ্রহের ভিত্তি করে দেন উনাশে রানে ব্রাভোর শিকার হয়ে ধাওয়ান ফিরলে ভাঙে এই জুটি সঙ্গীর বিদায়ে একান্ন রানে ফেরে যান উইলিয়ামসন তবে দীপক হুদার একুশ ও সাকিবের অপরাজিত আট রানে চার উইকেট হারিয়ে একশো উনাশি রান তোলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ শার্দুল ঠাকুর নিয়েছেন দুটি উইকেট জবাবে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে একশো চৌত্রিশ রান তোলেন ওয়াটসন ও রাইডু শেষ হয়ে গেল পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত ক্লেমন ইনডোর ইউনিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু যেখানে টানা তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি মিরপুরে সরওয়ার্দি ইনডোর স্টেডিয়ামে ফাইনালে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি যেখানে সাত ওভারে খেলায় আগে ব্যাট করে সাতাত্তর রান করে মেট্রোপলিটন বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় আটাত্তর রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে এক উইকেটে চার বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ম্যাচ সেরা হয়েছেন মেহের শেখ এবং টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন মেহরাব জেসি টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে পাঁচ লাখ আর রানার আপ দলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় দুই লাখ টাকা পাঁচ ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে হলে এ ম্যাচে জয় পেতেই হবে রুমানাদের ব্লুম ফন্টেইনে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর পনে একটায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এসে ম্যাচ জিততেই যেন ভুলে গেছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে জয় ছাড়া টানা চার ওয়ানডেতেই বড় হারের লজ্জা পেতে হয়েছে ক্যাপেলের দলকে শেষ ওয়ানডেতে প্রোটিয়া নারীদের দুশো তিরিশ রানের জবাবে মাত্র ছিয়াত্তর রানে অলাট হয়ে যায় রুমানারা তিন বিভাগে ব্যর্থ হয়েছে নারীরা এখন ভরসা শেষ ওয়ানডে ম্যাচ ব্লুম ফন্টেইনে এই ম্যাচে হেরে গেলে হোয়াইট ওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে বাংলাদেশ দলকে সতেরো মে থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজ আর আগে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে চায় ক্যাপল শিষ্যরা সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আর একবার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তর কোরিয়ার প্রধান পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র ধ্বংসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 
জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরকে সাহসী সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু পবিত্র রমজান মাসে রোজাদারদের কাছে সেহরি পৌঁছে দেবে ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাইতে এটি চালু হচ্ছে কোটা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বঞ্চিত করে বিপক্ষের শক্তিকে শক্তিশালী করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং অবশেষে হারের সাপ পেয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে আট উইকেটে হেরেছে সাকিবের দল এই ছিল মিলিনিয়াম প্রতিদিনের বাংলা সংবাদ যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়া যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ও আর জি ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম সঙ্গে থাকুন মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ আল্লাহ হাফেজ